Il campo basso ha sul suo cammino un'occasione troppo invitante per non poter essere sfruttata, cioè dare uno strappo alla classifica e staccare il notaresco per allungare a più 4, tutti fermi o quasi, mentre i lupi proveranno sornioni a prendere le distanze dalla seconda e anche dalla terza. Tutto questo domenica prossima per Cudini i soliti problemi alla formazione, forse qualcuno in più, fuori Piga, Brenci, Bontà e Fabriani contro la Recanatese, i primi due per infortuni il capitano per squalifica lo stesso si dica per Fabriani De Angelis sta cercando un vice portiere di Raccichini del 2002 d'altronde la logica impone di non modificare la situazione se le cose finora sono andate per il verso giusto dunque il DS Rosso Blu è al lavoro il mercato di quarta serie ha anche ricevuto una proroga di un mese sarà aperto quindi fino al 31 marzo per Brenci il recupero si annuncia abbastanza lungo, ricordiamo infortunio alla schiena ma anche lo staff sanitario Rosso Blu preferisce proseguire la terapia piuttosto che restituire il giocatore al tecnico con tutti i rischi del caso. Cudini ragiona una giornata alla volta in queste situazioni e con i turni che si assottigliano. La partita successiva è sempre quella dell'anno. Sarà così domenica contro i marchigiani ma anche in quelle che completeranno il mese di marzo abbastanza impegnativo per il Rosso Blu. Risultato atipico quello di domenica per il Campobasso abituato a segnare con grande costanza. Il miglior attacco rimane quello dei Campobassani che in 19 gare giocate hanno anche registrato lo 0-0 in due circostanze. Dunque i 41 gol all'attivo sono stati segnati in 17 partite. Domenica torneo al riposo come da calendario riformulato. Si approfitta per giocare alcuni recuperi non solo Campobasso Recanatese. In corso d'opera si aggiunge anche quello del Vasto Girardi che oggi si sarebbe dovuto confrontare con il Tolentino. La perturbazione che ha depositato neve sull'Alto Molise ha fatto spostare la gara di qualche giorno. Si giocherà infatti sabato prossimo 13 marzo, quando pure le condizioni climatiche si annunciano migliori. Anche per il Vasto Girardi la prospettiva è di quelle da non perdere. In caso di vittoria, Alto Molisani quarti a 36 punti, a meno 6 dal secondo posto. Numeri da capogiro per una squadra partita per salvarsi e che continua a stupire tutti gli addetti ai lavori. Il compito di agganciare i play-out per Agnone e Porto Sant'Elpidio sembra non di facile fattibilità. A proposito, i problemi Covid dei marchigiani hanno stabilito il rinvio della gara di oggi contro l'Agnone rimandata al 19. 17 marzo prossimo, cioè fra una settimana, mentre domenica si giocherà regolarmente Porto Sant'Elpidio Monte Giorgio. La dirigenza Granata ha voluto far sentire la propria voce dopo settimane di silenzio stampa. La squadra sembra viva, ma non in grado di vincere una partita. Fra sfortuna e condizione fisica non ottimale, i Granata di Mister Di Rosa non riescono proprio a svoltare la situazione. L'aspetto preoccupante è che il distacco continua ad essere corposo. Lo stesso Giulianova appare in in una forma ad oggi invidiabile, in grossa difficoltà il Fiuggi che tuttavia conserva un margine importante dalle ultime della classe.